This is fundamental theorem of calculus part 2. In the, in the theorem statement in the mari edhu niyavo chunu nawasiyam illa because in the theorems use pani namba edhu problem poda matom just integration formulas eppadi varudhu nu therinjike eppadi vandhu idhu vara neenga nare integration formulas 12th la padichirpinga illaya andha formulas la eppadi vandhudna in the uh, original integration means namba integral in and the kuduthirukka curve given interval a comma b indra in the interval la and the curve varium bodu and the curve ku x axis ku idaipatta and the area find out pandradhukku peru da original la integration ode meaning but ellathukku namba indha mari rectangle varanji and the rectangle n intervals n intervals ah sub n sub intervals ah pirichi then n oda values ah romba adhaavad n tends to infinity eduth answer kedaikiradha nammalo original la integral value but ella functions ku apdi pandrathu possible ah irukadha illaya so in the fundamental theorem of calculus use panni nariya functions ku namba enna pannala direct ah integration potralam so in the second fundamental theorem of calculus enna nu paakalam definite integrals definite integrals na limit kuduthirundanga na adhu per definite integral லிமிட் இல்லாமலே நீங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு இன்டகிரேட் பண்ணி டோட்டலி போட்டுるீங்க இல்லையா அது எல்லாமே இன்டெஃபினட் இன்டகிரல்ஸ் சோ गिवन இன்டர்வல்க்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணா அதுக்கு பேரு டெஃபினட் இன்டகிரல் சோ இன்டர்வலே இல்லாம ஜெனரலா இன்டகிரேட் பண்ணா அதுக்கு பேரு இன்டெஃபினட் இன்டகிரல் சொல்லுவோம் சே சோ ஓகே இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் கால்குலஸ் என்ன சொல்லுதுனா இஃப் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் த இன்டர்வல் a, b a, b ன்ற இந்த இன்டர்வல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்ததுனா then நம்ம ஏ டு பின்ற இந்த இன்டர்வல்ல எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணனும்னா எஃப் டேஷ் எஃப்னு அனதர் கேபிட்டல் எஃப்னு அனதர் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஸ்மால் எஃப் கிடச்சிதுனா அதுதான் இந்த இன்டகிரேஷன் வேல்யூ தட் இஸ் இன்டகிரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸை ஏ டு பின்ற ஃபங்க்ஷனில் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எஃப் டேஷ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது எஃப் வருதுன்னா அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏ டு பின்ற இந்த இன்டர்வலில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மீன்ஸ் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடுன்றது தான் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் கால்குலஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்ல ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதை சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கொஸ்டின் கிடச்சிடணும் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சப்போஸ் கொடுத்துருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இன்டகிரேஷன் வேல்யூ கரெக்டான்னு செக் பண்ணணுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்தா இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளே இருக்க அந்த இன்டகிரன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடச்சிதுன்னா அதுதான் நம்ம போட்டது கரெக்டான அர்த்தம் சரியா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் கால்குலஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் வேணால் பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஃப எஃப்ங்கிற எஃப் டேஷ் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு எஃப்னு கிடச்சிதுன்னா நம்ம அதை அதோட இந்த இந்த இன்டகிரேஷன் வேல்யூ கேபிட்டல் எஃப்னு சொல்லிடுறோம் பட் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன தான் வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வரும் இல்லையா அப்போ இதில் இதை எஃப்னு எடுத்துக்கிறதா இதை எஃப்னு எடுத்துக்கிறதான உங்களுக்கு டவுட் வரும் நாட் ஓன்லி ஃபோர் எனி கான்ஸ்டன்ட் போட்டாலும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிறதுனால நம்மளோட அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் பட் நம்ம அதை வந்து நம்ம நீங்கள் ஏற்கனவே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ப்ளஸ் சீன் போடுவோம் இல்லையா ப்ளஸ் சீனு போடும்போது அது இன்டெஃபினட் இன்டகிரல்ஸ் தான் போடும் இன்டெஃபினட் இன்டகிரல் இன் த சென்ஸ் லிமிட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன போடுவோம் அந்த கான் லிமிட்ஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்ட் போடுவோம் ஏன் லிமிட் இருந்தால் நம்ம போட மாட்டோன்றதுக்கு ரீசன் என்னென்னா சப்போஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஏ டு பின்ற இன்டர்வலில் இதை நம்ம எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் இப்போ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் நம்மளோட ஆன்சர்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம அதாவது இந்த ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்மளுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கிது அந்த இன்டர்வல் நமக்கு ஏ டு பியாக இருக்கும்போது நம்ம லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அப்பர் லிமிட் போடும்போது எக்ஸ் க்யூப் அதாவது பி க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதுவோம் லோயர் லிமிட் போடும்போது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதுவோம் பட் இங்கே ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது எந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கூட வந்தாலும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டெஃபினட் இன்டகிரல்ஸ் அதாவது லிமிட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம சி போடாமல் டேரெக்டாக அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் போட்டு என்ன பண்ணிப்போம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேன்சல் ஆகிடுறது
integral 1 2 3 e power x dx oda value enna e power x differentiate panna namakku e power x dhaan kadaikum illaya appo idhu dhaan nammoda capital f function idhu small f function so e power x integrate pannalum e power x dhaan kadaikum so integral 1 2 3 so in the function odiye anti in the in the function odiye anti derivative find out pannitom anti derivative na idoda answer seriya so ipo idhu namba upper limit minus lower limit podunga e power 3 minus e power 1 endra dhaan nammoda answer that's all chuma avare in the function in the theorem eppadi use pandradhukaga just or example kaga indha problem potrukku இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம்னா இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேவா எஸ் டெஃபினிஷன் இத இப்போ நம்ம சி இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே நம்ம இன்டகர இன்டெஃபினட் இன்டகரல்ஸ் தான் பாப்போம் बिकॉज இந்த யூனிட்ல நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோம்னா டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இன்டகரேஷன் ஒவ்வொரு வகையான இன்டகரேஷன் கஷ்டமான இன்டகரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிக்க போறோம் ஓகேவா அது மட்டும் தான் நம்மளோட இந்த யூனிட்ல மெயின் இது அதனால நாம என்ன பண்ணப் போறோம்னா டெஃபினட் இன்டகரல்ஸ் லிமிட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்க போற அவசியம் இல்ல சோ இந்த இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்ததுனா எப்படி இன்டகிரேட் பண்றதுன்னு மட்டும் just அந்த டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சி போறதுக்கு <laughs> இது எல்லா இடத்துலேயும் ட்ரூன்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த ஃபங்க்ஷன் எந்தெந்த இன்டர்வல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கோ அந்த இன்டர்வலில் மட்டும்தான் அது ட்ரூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம ஒன் பை எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஒன் பை எக்ஸ் அதை இன்ட இப்போ ஒன் பை எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா ஒன் பை எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ்னு எழுதுவோம் பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இன்டகிரே இந்த இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரூவான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் நாட் டிஃபைண்டு இன்னொன்று எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் போதுமே லாக் ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும் ஓகேவா அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைண்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோவுக்கு அப்புறம் ஜீரோவுக்கு அப்புறம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன்னு எழுதலாம் இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ இல்லை ஒன் டூ டூ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அதாவது ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடில் நம்ம எந்த ஒரு இன்டர்வல் எடுத்துகிட்டாலும் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த இந்த இன்டர்வலில் இது என்னவாக இருக்கும் இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்போது ஜென்ரலாக எழுதுகிறோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எந்தெந்த இன்டர்வலில் கண்டினியூஸாக இருக்கோ அந்த இன்டர்வலெல்லாம் நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா ட்ரூன்றது தான் இங்கே கான்செப்டே ஓகேவா ஸோ நம்ம லிமிட் போடலன்றதுக்காக அது எல்லா இடத்துலையும் ட்ரூனு அர்த்தம் கிடையாது எங்கெல்லாம் அது பாசிபிளாக இருக்கோ அதாவது எந்தெந்த இன்டர்வல்லாம் அது கண்டினியூஸாக இருக்கோ அந்த இன்டர்வலில் மட்டும்தான் இந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ் வேலிடு ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த இது வந்து டெஃபினேஷனாக சொல்கிறாங்க என்னென்னா கா எப்போ வந்து ஒரு இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஸ்மால் எஃபை இன்டகிரேட் பண்ணால் கேபிட்டல் எஃப்னு கிடைக்கிதுன்னா தென் திஸ் கேபிட்டல் எஃப் இஸ் கால்டு தி ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்னா என்ன டிஃப் டெஃபினேஷன் சும்மா சொல்கிறோம் இங்கே ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் இந்த சென்ஸ் எஃப் டேஷ் போடும்போது நமக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கணுன்றது தான் இதோட ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் டெஃபினேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேட்க மாட்டாங்க எனவே நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாமா ஸோ இன்டகிரேஷன்னா என்னென்னு புரிஞ்சுதா ஸோ இன்டகிரேட் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் கிடைச்சிடணும் இதுதான் நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் கேல்குலஸ் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் சிம் இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது ஏ டு எக்ஸ் போடும்போது எஃப் டேஷ் போடும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போய் எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக எக்ஸுக்கு டிக்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டிருப்போம் அதுதான் பார்ட் ஒன்று ஸோ பார்ட் டூன்றது நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கொஷின் கிடைக்கணுன்றது தான் நம்மளோட என்ன <laughs> போதும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுதா எஸ் அந்த ஃபண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் கால்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் பவர் என்ன இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் 
லிசன் ஹியர் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் லிமிட் இல்லைன்னா ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட வரும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபார்ம்லாலும் என்ன வரும் கான்ஸ்டன்ட் வரும் இ பவர் எக்ஸ் வந்து ஒரு வெரி குட் ஃபங்க்ஷன் அது எப் என்ன பண்ணாலும் அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் இ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதே மா பட் நம்ம ஒரு கான்சன் இப்போ இ பவர் ஏ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏ இன்ட்டு இ பவர் ஏ எக்ஸ்னு எழுதும் இல்லையா இது டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் எப்படி நம்ம மல்டிப்பிளில் போடுறோமோ அதே மாதிரி எந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட வந்தாலும் இப்போ இ பவர் ஏ எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இ பவர் ஏ எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் ஏ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அங்கே கான்ஸ்டன்ட் எப்படி மல்டிப்பிளில் வருதோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பொறுத்த வர அதே மாதிரி இன்டெகிரேஷன் வந்து நமக்கு பேஸில் வரும் அதாவது டினாமினேட்டரில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஏ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஏ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்னா சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஏ ப்ளஸ் சின்னு வரும் ஸோ அங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது லாக் ஏ மல்டிப்பிளில் வரதுனால இங்கே ஏ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஏ பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை லாக் ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் சி ஸோ இது ஒரு ஃபார்ம்லா தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை தவிர மற்ற எல்லா ஃபார்ம்லாஸும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இன்டெகிரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் என்ன சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் அதனால் காஸ் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் எக்ஸு சைன் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதில் ஏன் சி போடுறோன்னு தெரியுதா லிமிட் இல்லைனா சி போடணும் லிமிட் இருந்தால் சி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் நம்ம எப்படி காஸ் இது டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லலாம் ம சைனுக்கு மைனஸ் வருதோ அதே மாதிரி இன்டெகிரேஷனில் கா இன்டெகிரேஷனில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆன்சரில் நம்ம காஸ் போடுறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம மைனஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சைன் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று காசுக்கு மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல காசுக்கு ப்ளஸ்ஸு சைனுக்கு தான் மைனஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ச நம்மளோட எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இல்லையா சைன் எக்ஸை வந்து இ பவர் ஐ தீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா டிவைட் பை டூ ஐன்னு எழுதுவோம் பட் காஸ் எக்ஸ் வந்து இ பவர் ஐ தீட்டா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ தீட்டா அந்த மாதிரி எழுதுவோம் ஸோ காசுக்கு தான் நிறைய இடத்துல ப்ளஸ் வரும் இன்டெகிரேஷனில் மட்டும்தான் காசுக்கு என்ன வரும் நெகட்டிவ் சைன் வரும் ஓகேவா அப்படி நான் வச்சுக்கோங்க இப்போது அதே மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் நமக்கு ஸ்கொயருக்கு டைரெக்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்குன்னா அது சீக்கன் ஸ்கொயருக்கும் கா கொசிக்கன் ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் கா ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டேன் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டியூஷனோ இல்லை வேறு ஏதாவது ரெகுலர் ஃபார்ம்லோஸோ வேறு ஏதாவது மெத்தடு யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஸ்கொயர் வந்ததுன்னா சீக்கன் ஸ்கொயருக்கும் கொசிக்கன் ஸ்கொயருக்கும் நமக்கு டைரெக்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் என்னென்னா நமக்கு வந்து கா டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லையா அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் டேன் எக்ஸ் அதே மாதிரியே தான் காட்டெக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே வெறும் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காட்டெக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஃபார்ம்லாக இருக்குது இந்த சேம் வே ரெண்டு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிப்பிளாக வந்துனா நமக்கு டைரெக்டாக ஃபார்ம்லாக இருக்குன்னா அது இது மட்டும்தான் சீக்கன் டெக்ஸ் டேன் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சீக்கன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதே மாதிரி கொசிக்கன் டெக்ஸ் காட்டெக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிக்கன் டெக்ஸ் ப்ளஸ் சி காரணம் என்னென்னா நமக்கு சீக்கன் டெக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் சீக்கன் டெக்ஸ் டேன் எக்ஸு கொசிக்கன் டெக்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் கொசிக்கன் டெக்ஸ் காட்டெக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மைனஸ் தான் நம்ம இந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை இன்டெகிரேட் பண்ணால் ஓகேவா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது வருதுன்னா ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம ரிப்பீட்டடாக அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த சேம் வே ஒன் பை எக்ஸ் போடலையா ஓகே இந்த சேம் வே இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சைன் ஹெச்எக்ஸ் அதாவது ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இது நினைவு வச்சுக்கிறது ஈஸி பிகாஸ் இந்த இபார் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி சைன் ஹெச்எக்ஸ் அது இன்டெகிரேட் பண்ணால் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதே மாதிரியே காஸ் ஹெச்எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் ஹெச்எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் வராது ஏன்னா அந்த காஸ் ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸோட டெஃபினேஷன் படி
ஓகேவா ஸோ இந்த எப்போவுமே நீங்கள் எப்பவும் போல் இந்த எக்ஸ் பவர் என்னன்னு கொடுத்தாலே அதை அதை என் என் பவ் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னே போடுங்க பட் ஒன் பை எக்ஸ் கொடுக்கும்போதும் நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது இந்த இடத்துல ஜீரோ வைட்டிங் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகல அந்த சுச்சுவேஷனில் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா இல்லை தேர் ஃபோர் ஒன் பை எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ்னு நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ்ன்றது இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸ் கூட அடுத்த நைன்டீன்த் ஃபார்முலாவாக இதை போட்டுக்கோங்க ஓகேவா தேங்க்யூ